എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഈ വരുന്ന ഏഴാം തീയതി നമ്മുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നന്നായി കൂടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് പാട്ടുകളും മില്യൻസ് വ്യൂസ് അല്ലെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മില്യൻസ് വ്യൂസ് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കോപ്പറേഷനും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നന്നായി കൂടിയുടെ പ്രസ് മീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോടൊപ്പം വേണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ജാനറ്റിന്റെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധമായിരുന്നു വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും നന്നായി കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഈ രാവിലെ മുതൽ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂവിയുടെ സ്ട്രോങ് പില്ലർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ എട്ട് വർഷം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര തഞ്ചയിടത്തോട് കൂടി ഡിറക്ഷനും സ്ക്രീൻ പ്ലേയും പ്രൊഡക്ഷനും ഗംഭീരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അത് ഡോക്ടർ ജാനറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഡോക്ടർ ജാനറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ കൂടിയാണ് പ്ലീസ് കെ പ്ലീസ് ഗീവ് ഹർ എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഒരുപാട് ന്യൂ കമ്മേഴ്സിന് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവി കൂടിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ജോ സാറ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് നാളുകളായി നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പാട്ടുകളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഫാദർ ഐ വുഡ് സേ സോ ലൈസ് ജേർമൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ആപ്സ് റിപ്ലേഷൻ ടു ഇൻവൈറ്റ് മജോ സർ ആൻഡ് ശ്രീരാജ് സാറിനെ കൂടി ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെറിസിസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ കൂടിയാണ് ഈ മൂവി നമ്മുടെ നന്നായി കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പ്രസ് റിലീസിനും ഇന്റർവ്യൂസിനും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലില് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ടീം എൻ്റെ ടീം ഒരു വലിയ അപ്രിസിയേഷൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർ സൈലന്റ് ഹീറോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂവി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആർബി ആർബി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജാനറ്റ് മാമിന്റെ സ്വന്തം പൊന്നോമര പുത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇവരിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് സോ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതും അറിയാനുള്ളതും എല്ലാം ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ആവാം താങ്ക് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഐ വെരി എക്സൈറ്റഡ് എന്താ പറയാ ഇച്ചിരി നേഴ്സ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോ സങ്കടമാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പോകാം നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാനൻ ഈ ഫിലിമിലെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ദേവി പ്രൊഡക്ഷൻ എൽ എൽ പി ആണ് ഈ പടം ചെയ്യുന്നത് നന്നായി കൂടി പിന്നെ ഈ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫാമിലി ജോണറിൽ പെട്ടതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫാമിലി ജോണർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കല്പിക ഫാമിലി ഇല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മെജോ ജോസഫ് സാറാണ് ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ എ ജി ശ്രീരാഗ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് അഞ്ച് പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതുമുഖങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഈ പടം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈനെ പോലെ തന്നെ എ പ്യൂപ്പ നെവർ അനൗൺസ് സ്ഥിപ്പിക്കാം എ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് പുഴുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിരഞ്ഞ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആകാൻ ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് വേണ്
കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കുറെ ലക്ഷറി ലൈഫോ അല്ലാതെ കുറെ സാധനങ്ങളോ പ്രോ ഒന്നും അല്ല പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി സഹായിച്ചു അവർ എന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മീറ്റിങ്ങിലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഓൾ ഐ വെരി ഇമോഷണൽ ഐ എം അക്കൗണ്ടബിൾ ടു എവരി വൺ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എൻ്റർടൈനറാണ് ആർട്ടാണ് അതിൽ വേറെ ഘടകങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ഇഫ് യു ലവ് സംതിങ് യു വിൾ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഡിസൈൻ ഏത് അറ്റം വരെ നമ്മൾ പോകും ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിലിം പ്രൊഫഷണം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഡെബ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് ചെയ്യും അപ്പൊ പുതുമുഖങ്ങൾ കഴിവുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കണം പിന്നെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എവരി മാസ്റ്റർ ഹാസ് ഓൺ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ടൈം ആൻഡ് ബിഗിനർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് ആണ് നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അത് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇമോഷണലി ക്യാരക്ടർ വൈസ് നമ്മൾ ദിവസം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ഒരു ഓത്ത് എടുക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കില്ല അടുത്ത സെക്കൻഡ് ചായ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഓ നായ്ക്കൂടെ ആയിരുന്നു സോ അത് തന്നെയാ ഉദ്ദേശം സുഹൃത്തെ നന്നായി കൂടെ നന്നായി കൂടെ നവരസങ്ങൾ ഏത് ഇമോഷണൽ ആയാലും പറയാവുന്നതാണ് കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും നിരാശയാകുമ്പോഴും നന്നായി കൂടെ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറയാം അമ്മ മകനോട് പറയാം മകൻ മകളോട് പറയാം കാമുകൻ കാമുകിയോട് പറയാം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാം പ്രായഭേദം എന്നെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു വാക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ ഉള്ളത് അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഇതിനേക്കാളും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇല്ല നന്നായി കൂടി ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ പോലെ ഒരു ഹോം മേക്കർ ആയാലും ഫിലിം മേക്കർ ആയാലും ഒരു പ്രോസർ ആയാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് യോജിത എന്താ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്റെ സിനിമ കാണുക ഡോക്ടർ ജാനറ്റ് എന്ന സംവിധായ അംഗീകരിക്കുക നന്നായി കൂടെയുടെ ഫിലിം കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് എന്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഐ എം ഡോക്ടർ ജാനറ്റ് എന്റെ പടം നന്നായി കൂടെ ഈ പറയുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ട് ആരാധിച്ച് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വരുന്ന
അപ്പോ അവരാ നമ്മളെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല ആദ്യം കുറെ പേര് ചോദി ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചുവല്ലോ പുതുമുഖങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമ്മള് പുതുമുഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായാലും സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് മുതൽ കല്യാണം കഴിക്കുക എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളെയല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമില് മാത്രം പുതുമുഖം പുതുമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നല്ല ലീഡിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രോബ്ലം തേർഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയും പിന്നെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സിനിമ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്നതേ പാടുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇന്നതെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക പാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മളാണ് ആദ്യം ദൈവിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജാനർജിയുടെ ഫിലിം നന്നായി കൂടെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മാസം തന്നെ നാല് പടം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കൂടെ കായ്പോട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പടം എന്താ കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല താരം തീർത്ത് കൂടാനും അതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തെലുങ്ക് ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ഞാൻ ഈ പടത്തില് ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയൊരു പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥിര വേറെ പടങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പാറ്റേൺ അല്ല ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതില് ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഓരോ ഡിറക്ടർ 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 പേഴ്സ്പെക്ടീവ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതില് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന മ്യൂസിക് സ്റ്റൈൽസും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് നന്നായി മലയാള സിനിമ തമിഴ് സിനിമ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിനിമ ഇസ് എ സിനിമ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ നാളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് നാളെ സിനിമ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇനിയും വരട്ടെ വരണം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ പുതുമുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഗത്ഭരല്ലാത്ത ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ അല്ലാത്തവരും ആർട്ടിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലായാലും കാസ്റ്റിങ്ങിലായാലും പല മേഖലകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതാണ് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയും അയ്യോ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച പറ്റില്ല ഒരാളെങ്കിലും നല്ലത് വേണം എത്രയാ ബഡ്ജറ്റ് ആർട്ട് ഫിലിമാണോ 
ഡോക്യുമെന്ററി ആണോ അതാണ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മലയാള ഫിലിം മലയാളം ഫിലിം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളം തമിഴ് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമ സിനിമയായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും സംവിധായകരെയും കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത് കൊച്ചു റോളായാലും വലിയ റോളായാലും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരെ അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കൊതിയായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതാരാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെയല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ലെഫ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വേണം റൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വേണം ഡയലോഗ് ഈ സൈഡിൽ വേണം മറ്റത് ആ സൈഡിൽ വേണം പേരുകൾ ഇങ്ങനെ വേണം അതൊരു ഫിക്സഡ് ആണ് എവിടെ റൂളോ ബുക്കോ അതിനുള്ള തീസിസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും എവിടെയും ഇല്ല അതിനോട് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ ആൾക്കാർ ഡയലോഗ്സ് മൊത്തം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ചിലർ ലെഫ്റ്റ് എഴുതും ചിലർ സെൻട്രലിൽ എഴുതും അത് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടിൽ ടുഡേ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോമൺ ഡെൻസിൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവർ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറെ തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് സോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഫെബ്ക മെമ്പറാണ് ടെമ്പററി മെമ്പറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ മെമ്പറാണ് മെമ്പറും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധ സി ഞാനൊരു കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മേക്കറുമാണ് ഞാൻ മൂന്ന് മലയാള പടം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അബലകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അടിച്ചമർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് എന്റെ പടം റിലീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയ പോലെ ബിക്കോസ് ഐ വിൻ ദ ഗെയിം അതെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് കഴിവ് എന്നെക്കാട്ടിലും കഴിവുള്ളവര് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എ പ്യൂപ്പ നെവർ അനൗൺസസ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ബിക്കർ എ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്യൂപ്പ തന്നെയാണ് പുഴു സാധാരണ ഈ ടെക്നോളജി സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണെന്നാണ് വിചാരം ഞാൻ പറയാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് എഡിറ്റിംഗില് നമ്മൾ വന്നപ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് കളറിങ് മ്യൂസിക് ഇടുന്നത് പിന്നെ മിക്സിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ കുറച്ച് സയൻസ് കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവരോട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചിലവർ നമ്മൾ പടമൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അതങ്ങ് തരുന്നതാണ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ലൈവ് ചിലത് എടുക്കണം എന്ന് പറയും ചിലത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടെന്ന് പറയും ടീച്ചർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഫോൺ വെച്ചിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈ വെയിറ്റിംഗ് കഴിയും ചിലപ്പോൾ അത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ തോണ്ടി ചോദിക്കും ബുക്കൊന്ന് തരുമോ വായിക്കാനോ കാരണം ഇവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അങ്ങ് കേട്ടു നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം വരും ഓ ദിസ് ഇസ് ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഈ അധ്യാപകരാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പഠി എല്ലാ ക
ഡോക്യുമെന്ററി മേക്കിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്തു ഹോറർ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫിപ്രസ്കിയുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു പിന്നെ സാബ്ജോൺ എടുത്തിൽ സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നാൻ ആർ വി രമണി സാറിൻ്റെ സിനിമോട്ട ഇത് ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോവിഡ് ഒത്തിരി സഹായിച്ചു പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമ തുടങ്ങിയ ശേഷം പടങ്ങൾ കാണല് കുറച്ച് കുറവ് കുറഞ്ഞു പോയി സമയമില്ല അല്ലാത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി സഹിതം പെരുതൽമണ്ണ വിസ്മയില് സ്ഥിരം കാണും നന്നായി കൂടെ എന്നല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ദ ലൈഫ് നെവർ എയ്സ് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കിൾ സോ നന്നായി കൂടെ നന്നായി കൂടെ എന്ന് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പ്രായത്തിലും പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി കൂടി ഇതിനേക്കാട്ടും നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ ഇല്ല എന്റെ കഥയ്ക്ക് ആണ് 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 ആ അങ്ങനെയാണ് നന്നായി അത് കാണണം ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് പോയി കാണണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ കമന്റ് എഴുതണം അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് ഒരു പുതിയ പടമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു പേടിപ്പിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ വരും അത് പറയാം ണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഫ്ലോയിൽ വന്നത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ നോട്ട്ബുക്ക് സിനിമയിൽ എല്ലാവരും പിടിച്ചിരുത്തിയ ഒരു ഒരു സീനിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് മെജോ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഓർമ്മ വായിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മെജോ വായിക്കുന്നത് ആർ ആറിലെ ഗോപി സുന്ദരമാണ് അത് ഗോപിച്ചതിന്റെ കോമ്പസിഷൻ ആണ് ഞാൻ അതിൽ പാട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി ഗോപിചന്ദ്രായതുകൊണ്ട് അത് ഗോപിചന്ദ്ര പീസാണ് പക്ഷെ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ പീസാണ് കാരണം ആ സീനിൽ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല പുള്ളിക്കാരി ബേസിക്കലി ടീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോസി ടോൺ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോർമൽ ടോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പൈസ കിട്ടിയ സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടും ലോണൊക്കെ എടുത്ത പൈസ കൊണ്ടും സിനിമ മോഹമായിട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെറിയ പടം ചെറിയ പടം പുതുമുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാസ്റ്ററായിട്ട് വരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതുമുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവെച്ചോളുക അവരൊക്കെ നാളത്തെ താരങ്ങളാണ് ഒരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് പോലും അതിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും മറ്റു ക്യാമ്പയിനുകളിലും ഒക്കെ വലിയ തുകയാണ് നീക്കി വെക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സിനിമ ചർച്ചയാക്കുക വലിയ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കുക സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പ്രൊമോകൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഭാഗമാണോ അതോ ഇതെന്തെങ്കിലും പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണോ ഒന്നും കൂടെ പറയൂ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബാഗ് അല്ല അതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു കോൺഫിഡൻസിന് ബാഗ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമില് വേഗം വേഗം ചെയ്യുന്നതും 
അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഇറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും തന്നെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റൻഷ്വലി ചെയ്തു ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് സത്യം ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് യൂത്തുകളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണം കോണ്ടംപററി ആയിരിക്കണം സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ശൈലി ആവരുത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാനിങ്സ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഥ എഴുതിയപ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് കഥ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇമോഷനുകൾ കരയുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റർ നൽകി കരയുക ചിരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രോസ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ റൈറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ആരും ഇല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ സമയത്ത് ആരെങ്കിലൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സോ ഈ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തതും മെൻ്റൽ പെയിൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എഴുതി 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 ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറും അത് ഡയറക്ഷൻ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്ട്രക്ക് ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഓ അത് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറെ കുറേ ദിവസം ജീവിച്ചു പക്ഷെ റൈറ്റിംഗ് സമയത്ത് മേക്കിങ് സമയത്ത് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ അത് എന്നുള്ളത് സോ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് അതാണ് ഭയങ്കര റിസ്കി നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ലൈഫിന്റെ ഒരു ഡെഡ് എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക വരും ഒക്കെ ചെയ്യും കാരണം അത് എഴുതുന്നതാണല്ലോ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ സിനിമ വരുന്നത് സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ടും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും റൈറ്റർ ആവോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡയറക്ടർ ആ വെറുതെ ആക്ഷൻ കട്ട് അല്ല ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ടെക്നോളജി നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ടെക്നോളജി പഠിക്കണം പിന്നെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കണം അവരുടെ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കണം പിന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ക്ഷമ വേണം പിന്നെ ഫാമിലി ജോലി എല്ലാ പ്രോസസ്സും വരുന്നുണ്ടല്ലോ സോ റൈറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നായികമാരാണിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇപ്പൊ പ്രസ് ഇത്രയും മീഡിയ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുവല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഗസ്റ്റ് ആരാ ഞങ്ങളാണോ പ്രസ് ആണോ എന്നാലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലാ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തത് അത് അതിനോടുള്ള പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പടം ചെയ്തത് അത് അവരോട് ഇത് ചെയ്തത് ആ ഈസി ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഈ നിൽക്കുന്ന സിനിമ കാലത്തിന് മുന്നേ ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണെന്ന് പലപ്പോഴും 
സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചർച്ച ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഉറപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ആശയത്തിന് ആണെങ്കിലും ഹിറ്റ് ആവട്ടെ തന്നെയാണ് അല്ല ഈ ഈ സമയത്താണ് റിസിവി ആ പടം ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ആ സിനിമ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഇനി അത്ര ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നില്ല പലരും ചോദിക്കാണ്ട് ഇപ്പോഴാ ഫിറോസിനോടുള്ള ക്യാരക്ടറിനോടുള്ള സ്നേഹം എവിടെ പോയാലും എനിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലൈഫുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് പേര് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല അതും നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇപ്പം രജീഷും രജീഷും തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രജീഷും ഞാനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോമൺ പെണ്ണും ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പെടും അപ്പൊ അതിന് തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് അതിൽ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഇങ്ങോട്ട് അല്ല സ്റ്റിൽ അത് ഇപ്പൊ വിഷുവിനെ തന്നെ അതും റിലീസ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ റിജീഷും തിരക്കിലായിരിക്കും വാരിക്കുഴിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് തോന്നുന്നു തമിഴ്ത്തും വേറെ രീതിയിൽ തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം റീസെന്റ് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് പടം ഈ സീരീസ് എടുത്തെങ്കിലും കായ്പോടെ ആണെങ്കിലും നന്നായി കൂടി ആണെങ്കിലും താരത്തിൽ എത്ത് കൂടെ ആണെങ്കിലും അവരെത്തെങ്കിലും സാറിന്റെ മ്യൂസിക് അതിന്റെ ലിറിക്സ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അത് പുതിയ ലിറിസിസ്റ്റ് ആണ് എഴുതിയത് പിന്നെ ഒരു തമിഴ് പാട്ടുണ്ട് അത് സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു തമിഴ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എഴുതിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിറിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇഗ്നേഷ പള്ളിപ്പുറം അതിന്റെ വരികളും മ്യൂസിക്കും സിറ്റുവേഷനും വിഷ്വൽസും നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് ടി സീരീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ് 
ഒരു അമ്മ ഒരു ഹോം മേക്കർ മക്കൾ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടി നോട്ടിയായിരിക്കും ചില കുട്ടി സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും കഴിവുള്ളവര് കഴിവുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും ഒരുപോലെയാണ് വികൃതി ആണെങ്കിൽ ചില പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ മക്കൾ മക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു സോ കഴിവുള്ളവര് വരും കഴിവില്ലാത്തവര് കഴിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഒരു പരിഗണന എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊറേ ആളുകൾ എനിക്ക് ചീത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഗെറ്റ് ഔട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ റോള് ശിവമല ആ റോള് നമ്മള് നോക്കി വെച്ചത് മാത്രം സെറ്റ് ആയില്ല അവരെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത് കാസ്റ്റിലേക്ക് അതെനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനോട് ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് കാരണം ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ടീമിൽ ഉള്ളതാണ് സോ അതൊരു എന്റെ സമയം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അമ്മ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ ഫ്യൂ സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇടയില് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അതേപോലെ നല്ല നിറയെ കുറെ ചീത്തയും കുറെ ക്യാരക്ടർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അമ്മ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സോ നല്ല ഞങ്ങളുടെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇൻഡിവിജ്വലി അമ്മ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് എന്റെ സോങ് റിലീസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ബട്ട് യെസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ടിംഗ് വാസ് നോട്ട് ഈസി ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ആൻസൈറ്റി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ വാസ് വെരി നെർവസ് ഫോർ മീ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് വലിയൊരു നാടൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നെ സോ അറിയില്ല അതിലാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം അപ്പൊ നാടൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സോ നമ്മള് നാട്ടിൻ പുറത്തിൽ ജീവിച്ചവരൊന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ സോ അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വരാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഐ വാസ് ഫണ് ലൈക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്താണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയി നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദോട്ട് എ റൂം ടു ഇംപ്രൂവ് ഇൻ മൈ ആക്ടിംഗ് ഓൾസോ So yeah, next month. But it was totally fun because uh, uh, cast members were in there. They were LP too. Because I think they are more experienced than me. Chechi or Atamara. They are more experienced than me. So they were a combined effort. They were a combined effort. Yes, sir, the music. Ramya and Abishan were the same. Adam and Narubara were the same. So it was, it was fun. There was confidence in time and the team. So, it's not about this mom, it's like the whole team has put the effort to, for everyone's performance. Yeah. <laughs> 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 yeah, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. So, yeah, I'm going to go to the next one. 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 നവരസങ്ങളുണ്ട് എന്റർടൈനറാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മേറ്ററുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം പടം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പടം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി കാണില്ലേ അതുപോലെ വിചാരിച്ചത് കാണണം അത് നമ്മുടെ പടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫേവറായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ എന്ന എനിക്ക് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അക്കോമഡേഷൻ കാര്യത്തിലായാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും അത് അങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് കാരണം പുറത്ത് ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 
അത്രമാത്രം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഹയറാക്കി ഇല്ല ഇന്ന ആള് വരുത് ഇന്ന ആള് ചെറുത് ഇന്ന അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സോ എവ്രി തിങ് ഈസ് വെരി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എവ്രി തിങ് ഈസ് ഈക്വൽ നമ്മളൊരു നാളെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് നമ്മൾ കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു ഇത്ര രൂപ പറയുന്നു അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും എൻ്റെ ക്രൂവിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ അതായത് ഈ പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാനാ അത് അത് ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പുതുമുഖങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എ ജി സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എഴുതിയപ്പോ അത് തോന്നിയില്ല ചെയ്തപ്പോ നല്ല തോന്നി പിന്നെ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണേക്ക് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇവര് ഒപ്പാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നത് അപ്പോ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഓരോന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കും അവര് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനത് അഭിനയിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പോലെ എടുക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ റൈറ്ററും സിനിമ മേക്കറും വിചാരിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഇവരുടെ മുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ സോ റിപ്പീറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയും ചിലപ്പോ ചീത്ത പറയും ഇങ്ങനെയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ആക്ടിങ് അത്ര വലിയ ഇതല്ല കാരണം ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് റോള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ റോൾ ചെയ്തവരാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരതി മകളായത് കൊണ്ട് ഇതിൽ വന്നതല്ല അത് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സിൽ വന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോർത്ത് ഓർ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിർത്താട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ കൊടുത്തൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പത്തുമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ബീബ ചെറിയ ഓക്കെ പറഞ്ഞാലും പോകില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ ടേക്ക് ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറയും പോകാതെ നിൽക്കും മേഡം അഭിനയിക്കാനുള്ള പൊതി കൊണ്ടാ മേഡം പ്ലീസ് മേഡം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആടോ കെഞ്ചണം അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അയ്യോ കഷ്ടം ഞാനാണെങ്കിലോ എന്നു വിചാരിക്കും അതുപോലെ കണ്ണൻ പറയും ഞാൻ ഒരു അവന് കുറച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ എന്റെ ആഗ്രഹം മേഡം ഞാൻ ചെയ്യണം മേഡം എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ എസ് എ ഡയറക്ടർ മദറാവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും അയ്യോ കഷ്ടം നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ആസിഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസിഫിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആസിഫ് മുഹമ്മദ് കോൾ മി ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണോ രണ്ട് മണിക്കാണോ ഫോൺ കാണോ അപ്പൊ കോൾ ചെയ്യും അത്രയ്ക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അശ്വതി അശ്വതി ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത പ്രിയ മറിയ ജെമ്മാണ് അത്രയും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വതി ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ വേഗം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയും തേക്ക് വേഗം വരും ഈസിയാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ മുരുകൻ നമ്മുടെ സുത സുതാവ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ എല്ലാരും ഫുൾ പ്ലാറ്റഡ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും എനിക്ക് എൻ്റെതായ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ആരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വൈശാഖ് നമ്മുടെ
അനിരുദ്ധിന്റെ മ്യൂസിക്കലിലെ വാത്തി കമ്മിങ്ങില് നമ്മൾ കേട്ട് രസിച്ച ഡ്രമ്മറാണ് വൈശാഖ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാഗിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പാട്ട് ചെയ്ത് ലിറിസിസ്റ്റ് പിന്നെ അഞ്ജിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലെക്ചറായി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അവര് ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പ്രൊഫഷണൽ കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവസരങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവർ അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കയറി വന്നതല്ല എല്ലാരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചലഞ്ചിങ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺസ് അപ്പോൾ ടൈമിൽ പിന്നെ അപ്പൊ അത് സ്പേസ് ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാതെ പിന്നെ ശരിയാകും ഐ ഹോപ്പ് ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബിക്കോസ് പുതിയ ഒരു സിനിമയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ചാനറ്റിന്റെ ഞാന് പ്രസാദിനെ വിട്ടുപോയി സോറി സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പ്രസാദ് പ്രസാദ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ഷെഡ്യൂള് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നല്ല എപ്പൊക്കെ ഷോട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടെ നടന്ന് ഓടി എടുക്കായിരുന്നു ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അഭിനയിച്ചവരായാലും ഈ പടം പൂർത്തിയാകാനുള്ള കാരണം അവരൊക്കെയാണ് പിന്നെ മെജോ ജോസഫ് സാറെ കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയണം ഞാൻ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഹിം സൂപ്പർ ഹീറോ ഓഫ് ദ ഫിലിം എന്നാണ് ഞാൻ സാറെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറ് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി വന്ന് നല്ല മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും തന്ന് എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ ലൈഫ് ലൈവായിട്ട് തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആവട്ടെ നോട്ട് ബുക്ക് മെജോ ജോസഫ് മാറി നന്നായി കൂടെ മെജോ ജോസഫായിട്ട് വരട്ടെ ഇതിലുള്ള ഓരോരുത്തരും നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരട്ടെ പിന്നെ എൻ എൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ദൈവം സഹായിക്കുവാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ റോളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടാവും താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇനിയും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല രണ്ട് വാക്ക് എല്ലാവരും ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട് കേട്ട പാട്ട് പാട്ടിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ഹജു ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനില് എന്റെ പേരും കൂടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് പാട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പാട്ട് നല്ല റിലീസായി അപ്പൊ ഇനി ഒരു പാട്ട് കൂടെ വരാനുണ്ട് മൊത്തം സിനിമയിൽ അഞ്ച് പാട്ടുകൾക്ക് അപ്പം എല്ലാ നല്ല രീതിയിലാവട്ടെ സിനിമയും നാളെ കഴിഞ്ഞ് സിനിമയും റിലീസ് ആവാണ് അപ്പം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് ദേശം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുക താങ്ക് യു ശ്രീരാഗ്രീസ് വളരെയധികം അഭിമാനമുള്ളൊരു നിമിഷമാണിത് കാരണം നന്നായി കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു മൂവി വഴി എൻ്റെ ഡെബ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജേൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പട്ടിക്കസിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ആക്ടർ ആവാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഡോക്ടർ ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു സംവിധായികയുടെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ സീരിയോ ടൈപ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണിത് എന്നാൽ പോലും എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് ഫാമിലിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് എല്ലാവരും കാണുക വിജയിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എൻ്റെ ടൂവിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരുകൻ കാട്ടാക്കട സാർ ഉൾപ്പെടെ മെജോ ജാസ് സാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുത് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതി